அனைத்து தமிழஞ்சங்களுக்கும் வணக்கம் நான் கண்ணன் முரியேசன் கட்டுமான பொறியாளன் என் தேனிக்கு வந்திருக்கேன் பிரதர் சுரேஷ் வந்திருக்காரு சிங்கப்பூர்லேருந்து வந்திருக்காரு வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கீங்க தீபாவளிக்காக ஊருக்கு வந்தார் சர்ப்ரைஸாக வேலை நடந்துட்டு எல்லாருக்குமே ஒரு ஆசை இருக்குது இல்லைங்களா வீடு எப்படி நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒன் வீக்கு லீவ் வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருந்ததுன்ட்டு பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் தொடர்ந்து அங்கேருந்து அந்த எண்ணம் அப்படியே இங்கேயே பில்டிங் மேலே இருக்கும் டெய்லி ஒரு பத்து லட்சம் ஃபோன் பேசிடுவார் நேரில் வந்து பார்த்தாரா கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வர சொல்லியிருந்து அப்படியே வந்தார் தீபாவளி டைமு இப்போ பேஸ்மெண்ட் போட்டுட்ருக்கோம் பேஸ்மெண்ட் முடிச்சுட்டு அப்படியே ஊருக்கு போகிற மாதிரி சரி அவங்க இருக்கும்போது கொஞ்சம் திருப்தியாக செஞ்சு கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி பேஸ்மெண்ட்டுக்கு அதை பீமிக்கு மேலே செங்கல் வரி போகிறதுக்கு ரெடி பண்ணிட்டுருக்கோம் அதுதான் இன்றைக்கி உங்களுக்கும் சொல்ல போகிறேன் ஒரு நாலு அடி பேஸ்மெண்ட் வைக்கலான்ட்டு ஐடியா பண்ணுறோம் நாலாம் மூன்றுன்னு சொல்லிட்டு பிரதர் ஆலோசனை கூறேன் சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா பேஸ்மெண்ட் ஐட்டெல்லாம் வீட்டுக்காரங்களுடைய முடிவு பொறுத்து அமைக்கணும் ஏன்னா நாளைக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஏற்றிருக்கலாமுங்கிற எண்ணம் எல்லாருக்குமே வரும் பேஸ்மெண்ட் உயரம் அமைக்கிறது அது மாதிரி வந்து பில்டிங் பிளேஸ் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து வீட்டுடைய உரிமையாளர் விருப்பத்துக்காக நம்ம செஞ்சு தரணும் டெக்னிக்கல் விஷயங்கிறது வேறு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து இவங்களுடைய விருப்பத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்காக செய்யணும் அதனால் வந்து இவங்க இருக்கும்போது இதெல்லாம் முடிவு பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் இது பண்ண போகிறோம் அதெல்லாம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி நம்ம பீம் போட்டு போனதுக்கப்புறம் இருக்கிற சைட்டோடைய கண்டிஷனு பீமு சைடெலாம் பிரிச்சுட்டு இருந்த மண்ணெல்லாம் உரம்லாம் ஒதுக்கி உள்ள மண்ணெல்லாம் லெவல் பண்ணி எல்லாத்தையும் கிளீன் சுத்தமாக வச்சுருக்காங்க தீபாவளிக்கு அப்புறம் வந்து ஒர்க்கு திருப்பி வந்து பேஸ்மெண்ட் கட்டுறதுக்கு ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வரி வைக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா பேஸ்மெண்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம கீழே இந்த பிளந்து பீமுக்கு கீழே கல் நம்ம செங்கல் வரி ஒரு வரி குத்திருக்கோம் அந்த வரியை வந்து மேலே எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்காக என்ன பண்ணுறோம்னா கீழே இருக்கிற அந்த கல் எடுத்துகிற மாதிரி இந்த மண்ணை பறிச்சுட்டு இந்த இடத்துல அங்கே ஒரு இடத்துல அது மாதிரி அந்த பீமோடைய அந்த அவுட்டர்லேயும் அந்த பீமோடைய அந்த அவுட்டர்லையும் போட்டு இந்த எல் ஷேப்பில் வந்து நூலை கட்டி மூணு மட்டம் செக் பண்ணி பார்த்தோம் பதினஞ்சு இருபது இருபத்தஞ்சி ஒரு அளவில் பிடிச்சோம்னா பதினாறு இருபத்தொன்று இருபத்தாறு போட்டு செக் பண்ணி பார்த்தோம் வைக்கிறட்டாக இருந்தது கீழே கத்திரிக்க கல் கரெக்டாக மூணு மண்டத்துக்கு செட் பண்ணதால் அதே அளவு வந்துச்சு இப்போ இதுலேருந்து இந்த அவுட்டர்லேருந்து இந்த கடைசி அவுட்டரும் அந்த அவுட்டர்லேருந்து இந்த அவுட்டரும் இந்த அவுட்டர்லேருந்து இப்போ இப்போ போட்டுக்கிற சிவர் இந்த மாதிரி அளவுகள் கொடுத்து நம்ம வந்து இந்த சிவர்கள் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஏற்கனவே கீழே இருக்கிற ஆசை அப்படியே எடுத்து பண்ணும்போது நம்மளுக்கு க்ளீனாக கிடைக்கும் நான் வேறு எங்கேயும் அலைன்மெண்ட் எதுவுமே இருக்காது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து இந்த ஒரு அடி பீம் இருக்குது இது வந்து ஒரு அடி பீம் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றே அடி பீம் இப்போ அந்த ஒன்றே அடி பீமில் ஒரு கல் வரி கொத்துக்கள் போட்டு இதில் வந்து ரெண்டு கல் படுக்கல் போட்டோம் மட்டத்தை வந்து முதல்ல கட்டோம் மொத்தத்தில் இது மாதிரி கட்டி வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு மேலே வந்து வரது எல்லா வரையும் நல்லா ஒரே மட்டமாக வரணும் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஒரு நாலு அடி சொல்லியிருக்கோம் இதில் வந்து இன்னும் டியூப்வெல் கட்டில் கட்ட வரும் இதுலேருந்து டியூப்வெல் கட்டி அதுலேருந்து குத்தான் குச்சி கொத்துக்கல் குச்சி அதுக்கப்புறம் படுக்கல் குச்சி போட்டு வந்து இப்போ இந்த கல்ல நம்ம மட்டம் கட்டிடுறதுனால இந்த கல்லுக்கு மேலே வந்து என்ன வரி வருதுன்னு பார்த்து சரி பண்ண போகிறோம் அப்போ தான் இது மாதிரி நம்ம மட்டத்தை வந்து டியூப்வெல் இப்போயே டியூப்வெல் போட்டோம் இதெல்லாம் டியூப்வெல்க்காக பக்காவாக போட்டு சரி பண்ணிருக்கோம் இந்த மாதிரி டியூப்வெல் போட்டு நம்ம வரிகளை சரி பண்ணும்போது முதல் வரியிலேயே கலவனம் நம்மளுக்கு வருதுன்னா எக்ஸ்ட்ரா வருதுனாலும் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சரி பண்ணிடலாம் அதை கொண்டு வந்து மே வரி விலைக்கும் கொண்டு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு ஒரு வரையும் இந்த இதுக்கு மேலே அரேஞ்சு கலவனம் வச்சு சரி பண்ணி வர போகிறோம் அதனால் முதல்ல கல் ஆஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லுவோம் இதை கல்லாக ஆஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ வந்து நம்ம அடைச்சி கையிட்டு போட போகிறோம் கல் வச்சு கட்டிட்டு அடைச்சி தான் கையிட்டு போட போகிறோம் மொத்தமே நாலு அடி பேஸ் பண்ணுறோம்னா இதில் மினிமம் ஒரு அடி போயிடுச்சு மீதி மூணு அடி தான் இருக்கும் அதனால் பேஸ் பண்ண பெல்ட் இந்த சைடுக்கு தேவையான தேவைப்படாது மேலே வந்து டேம் ஃப்ரூட் கோர்ஸு டிபிசின்னு சொல்லுவோம் அது போட்டு அதில் வந்து கம்பியெலாம் வச்சு கையிட்டு போட்டால் ஒரு சில்மெண்ட் மாதிரி வேலை செய்யும் போட்டு அதுக்கு மேலே வந்து பேஸ் பண்ணுக்கு மேலே செங்கல் வரி ஆரம்பிக்கிற மாதிரி ஷார்ட்டு போட்டு பண்ண போகிறோம் இப்போ இன்றைக்கி வந்துருக்க வேலை வந்து இந்த கல் ஆஸ் பண்ணி கரெக்டாக அளவு வச்சு எல்லாத்தையும் செஞ்சு கொடுத்துட்டு அது மாதிரி பேஸ்மெண்ட் மட்டம் கட்டி அந்த கல் வரி எல்லாம் க வரி கொடுத்து என்னென்ன செய்யணும்னு சொல்லி கொடுக்கலாம் தான் வந்திருக்கோம் இது மாதிரி கல் வரி
லேசா ஆ அதான் கரெக்டான அளவு அப்படியே பிடிங்க ஆ நல்லா டைட் பண்ணிக்கிங்க டேப் பதினேழு ரெடி ஆ ஓகே ஓகே அதை கீழே தூக்கி போட்டுருங்க போஸ்ட்டுக்குள்ளே உள்ள கலவையெல்லாம் சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடணும் சுவர் போடும் போது சரியா ம் ஓகே அப்படி அந்த நீ பதினேழு கல்லை வச்சுக்கிங்க அப்புறம் அதை போட்டுக்கலாம் பிடிங்க கரெக்டாக ஒரு ரெண்டு பிடிங்க சரி பண்டிகை <laughs> 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 அந்த வரைக்கும் வந்துருங்க அங்க வந்துருங்க அந்த போஸ்ட் வந்தாண்ட ஏழே முக்கால் அவுட்டர் இன்னொரு கல்யாணம் வச்சிருக்கேன் அப்படியே அங்கிட்டு கடைசில <laughs> 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 <laughs>
டியூப்ல இல்ல தண்ணி பிடிங்கமா தண்ணி இல்லனா கேக்குறேன் கேக் சார் இந்த லெவல்ல கட்டி விட்டுறோம் மேலயா ம் ஆ அப்படி பிடிங்க கட்டற பிடிங்க ஒரு லெவல்ல பிடிங்க கட்ட ஒரு அடி பிடிங்க கட்ட 9 1/2 ரோட்டிச்சா <laughs> 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 பாருங்க <laughs> மேல <laughs> 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 பாருங்க <laughs> 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 இங்க இருக்கு தண்ணி தார் கர் போடா கர் இதனே हां அது இது இதா ம் கர் நிட்டு வாக்கே இந்த மாதிரி வாங்கமா இந்தங்க பேர குத்தன் குச்சி போடுங்க இது இப்ப வந்து பேஸ் பண்ணுற டாப் மார்க் வச்சு பார்க்கட குத்தி வைங்க வைங்க போக இல்ல வச்சிர வா ம் வச்சிருங்க போட்டு <laughs> போதுமாஞ்சு ஒருத்தர் <laughs> 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 முள்ளிய <laughs> 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 அடுத்தது <laughs> 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 
அடுத்து போடுங்க அடுத்து போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஆ ரைட்டு கடத்திக்கீங்க <laughs> மட்டங்கட்டியாச்சு மேல நாலு படுக்கல் ஒரு குத்துக்கல் அஞ்சு கல்லு மிஸ்ரி இப்ப வந்து மிஸ்ரியத்தை கேட்டுங்க மிஸ்திரி இதே மாதிரி மார்க் வந்து உங்களுக்கு எந்த வரைக்கும் வேணாலும் போட்டுக்கணும் புரியுதா என்ன சொல்கிறது முடியல உங்களோட கையில் கொடுத்தனா இப்போ வந்து இந்த விஷயத்தை கேட்டுங்க இந்த லெவலில் வந்து உங்களுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் வேணுமோ அங்கங்கே கடத்திட்டு அந்த குத்தான் குச்சி சின்ன குச்சி அனைத்தும் போட்டுக்கணும் இந்த லைனை கூட நான் முடிச்சிருக்கேன் ஆ இந்த ஒரு ஓரத்தை முடிச்சுங்க அங்கே இருந்தாலும் இருக்கிறீங்க இந்த ஓரமும் அந்த ஓரமும் முடிச்சிருங்க அந்த ஓரத்தை முடிச்சு ஆ அப்புறம் உள்ளே முடிச்சிருவாங்க கல் இங்கே தானே எடுக்கிறாங்க தூய் தூய் போட்டு ஒன்று ஒன்றா முடிச்சு வந்துடுறேன் இந்த அளவுகளில் வந்து நூல் கரெக்டாக வச்சு அக்யூரேட்டாக நூலுக்கு தான் பண்ணும் இப்போ எப்படி நூலுக்கு போட்டிங்களா எப்படி கட்டணும் இப்படி 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 வச்சுக்கிறோம் ஆ அதான் சொல்ல வரேன் இப்படி அடுத்த வழுக்கு இப்படி கோர்த்துக்கிறேன் ஆ இது கோத்துக்கணும் ஒரு வழியில் ஒரு வரியில் தானே நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண கூடாது அந்தந்த வரையிலும் கட்டிட்டா அதுக்கு கூட வந்துடும் சார் இவ்வளோ கேப்பு நம்ம வச்சிருக்கோம்ல சரி தானே அப்புறம் வந்து களவை வந்து இந்த காலத்தில் ஒட்டும் ஒட்டும் கடைசியாக எல்லா விலையும் முடிச்சுட்டு காலத்தை தட்டி விட்டு க்ளீன் பண்ணிட்டு கிளீன் கீழே எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி விடுவோம் கடப்பா கம்பியில் குத்தி எடுத்து விட்டு விட்டுறணும் தண்ணி கூட ஓசை வச்சு கூட அடிச்சு கழுவி கல் கண்டிப்பாக நினச்சி தான் கட்டணும் மேலே கட்டுறது அந்த கல்லுங்க போய் தான் அவ்வளோ தூரம் சரி நான் சந்தை தேய்க்கிறது கூட என் கையால் பேக்கிங்கு அவ்வளோ இதாக பண்ணுவேன் அடுத்த அளவும் அப்படித்தே பண்ணுவேன் இதுக்கு போட்டாவா சொல்லுங்க கேட்டுக்கோ நான் எப்பயுமே வீடு கேட்டுறது இல்லை சந்தை அடைக்கும் போது இலக்கமாக குலச்சு அப்படியே உள்ள பேக்கிங் கையெல்லாம் உழப்புனாலும் பரவாயில்ல நான் கையே பொத்து பண்ணாலும் பரவாயில்லன்ட்டு நான் அந்த அளவுக்கு நான் பதிஞ்சு கொடுப்பேன் பதிஞ்சு கொடுங்க கோடு கோடெல்லாம் ஆ கோடு கொடுத்தேன் கோடு வந்து எதாவது போடுவீங்க ஸ்டீல் மட்டக்கம்பு ஆ மட்டக்கம்பு வச்சுங்க குறுக்கு கூடு ஸ்டீல் அது வந்து கையில் கரண்டிலே போட்டு கரண்டியால் போடாதீங்க சரி எப்படி போடுறது தூக்கு இந்த இந்த கட்டம் இருக்குல்ல இது கவர் பிளாக் வச்சோம்ல ஆமா அந்த கல்ல வச்சிட்டு கார்னர் அதல போட்டு விடுங்க சூப்பரா இருக்கும் சரி சரி நம்ம கார்னியால வெட்டினா ஒன் சைடா வெட்டோம் கவர் பிளாக் கவர் பிளாக் வச்சிருக்கோம் வச்சிட வேண்டியது சரிதே அத விடுங்க அதல போடு கார்னியால வெட்டினீங்கனா போடுமா கார்னியால வெட்டா ஒன் சைடு டேப்பர் வரும் இதுنا வி ஷேப்ல வரும் சரியா ரைட்டு அத டவுட் இருக்கா இல்ல இல்ல டவுட் இல்ல இல்ல செங்க கட்ட போற கோடு ஓடுறது இல்ல எல்லாம் நம்ம பயங்கரமா சரி மீதி கலவை இருந்தா கரைச்சி விட்டுக்கலாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல கலவை வீணா போகாது இதுல வராது இதுல வேண்டியதில்ல எதுக்கு அஞ்சு வரைக்கும் போயிட்டு வேண்டியதில்லங்க சும்மா மேல சில்மெட் மாதிரி வரும் சின்னதா மட்ட கொள் கணத்துக்கு இன்னொரு பெல்ட் வேண்டியதில்ல ஒரு மீட்டர் இதுக்கு மேலே சிவர் போடாத இருந்தால் தான் வேணும் அஞ்சு வரி தானே வருது ஆறு வரின்னு வச்சுங்க இது சேர்த்து ஆறு வரைக்கெல்லாம் வேண்டியதில்ல நான் ஆல்ரெடி சொன்னதே ஆல்ரெடி குறைச்சி தான் போட்டிருக்கோம் நம்ம மேலே பெல்ட் வேண்டாம் மிஸ்திரி பெல்ட் வேண்டாம் அடைச்சி காங்கிட்ட போட்டு சில்மெட் போடுவோம்ல இந்த கீழே அந்த மூணுல போடுறத இதில் ஒரு ஒரு இந்த லெவலில் ஒன்று போட்டு விட்ருங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப பேஸ்மெண்ட்டுக்கு மேலே கம்பி வச்சு ஆ டிபிசி கம்பி வச்சு கெமிக்கல் ஊற்றி காயிண்ட் ஒரு மட்டை குளிச்சு ரெண்டு இஞ்சிக்கு போட்டோம் வச்சுக்க இந்த ஈரம் நாளைக்கு வந்துன்னா மேலே ஏறாமல் இருக்கும் காயிண்ட் பண்ணோம் டிபிசி இந்த இந்த முக்காச்சலி காயிண்ட்டு தான் ஆ சிப்ஸு வேணுங்கிறீங்களா வேணா இதுலேயே போட்டுக்கலாம்
இந்த கல் பார்த்தீங்கன்னா வயர் கட்டுகளில் யூஸ் பண்ணுறோம் பிரதர் வந்து சுத்தமாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார்ண்டு அப்புறம் நானும் சொன்னேன் இந்த மாதிரி விசாரித்து நாங்கள் இதுக்காகவே டைம் எடுத்துக்கிட்டோம் ஒரு வாரத்துக்கு மேலே இந்த கல்லுக்காகவே டைம் எடுத்துக்கிட்டோம் நார்மல் கல் இது இங்கே இருக்குது பாருங்கள் கீழே கல் குத்துறதுக்கு பயன்படுத்தினது இந்த கல் தான் பயன்படுத்தணும் ஆனால் இந்த கல்லை பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபினிஷிங் சூப்பராக இருக்குண்ணே ஒம்பதுக்கு நாலுக்கு மூணு கரெக்டான சைஸ் கல் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எட்டே முக்கால் ஒரு நூல் கூட இருக்கும் மூணு நூல் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு அளவு குறையும் இந்த கல் பக்கத்து அளவுக்கில் வச்சாலே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கல்லை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணி இந்த கல்லை தேடி தொலைவையும் எடுத்து இறக்கியிருக்கோம் அதனால தான் இந்த வேலை கட்டுறதுக்கே வந்து டைம் எடுத்துக்கிட்டோம் ஒரு வாரம் டைம் எடுத்தது பிரச்சனை கிடையாது நம்மளுக்கு சரியான பொருள் கிடச்சிதுன்னா நம்மளுக்கு அது திருப்தியாக இருக்கும் அது மாதிரி இந்த கல்லை நாங்கள் இறக்கியிருக்கோம் இப்போ இதை வச்சு கல் வாங்கினது முக்கியம் கிடையாது அதை சிறப்பாக கட்டி தரணும் அதுதான் மேசிட்டு ஒரு விஷயம் சொல்லி தரோம் ஏன்னா தாம்பரம் சைட்டில் இது மாதிரி தான் இது வந்து ஆறு வயது தான் வருது அடைச்சி போட்டுக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை தாம்பரம் சைட்டில் வந்து மாறி மாறி இருந்ததுனால அடைச்சி போடுற மாதிரி தான் ரெடி பண்ணாரு அதில் வந்து அவங்களும் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம கிட்ட இருந்ததுனால வந்து என்னாச்சுன்னா இந்த சின்ன விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் விட்டுட்டாங்க அப்புறம் நடுவில் போய் அதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணி விட்டோம் இப்போ திருப்பி சரியாக வந்து பண்ணியிருக்காங்க கட்டுமானம் வந்து பொருட்கள் தரமாக வாங்கி தரோம் அது மாதிரி தரமாக அதை அமைச்சிக்கிட்டா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கு தான் திருப்பி வலியுறுத்தி சொல்கிறோம் இடையிலையும் வருவோம் ஒரு தடவை வந்து செக் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு பிரதர் இங்கே தான் இருப்பார் பார்த்துப்பார் பிரச்சனை கிடையாது இதுதான் இன்னைக்கு விஷயம் நடந்திருக்குது என்னென்னா கிருட்டு வந்து எப்போதும் போல் கீழே வச்சுருக்க குத்துக்கள்லேருந்து தூக்கிட்டு விட்டு கல்லாஸ் பண்ணுறோம் இல்லைன்னா பக்கத்தில் ஏதாவது பவுண்ட்ரி இல்லை ஏதாவது ஆப்ஜெக்ட் இருந்ததுன்னா அதுலேருந்து அளவு இருந்ததுன்னா அந்த அளவு வச்சும் நம்ம ஆஸ் பண்ணிக்கலாம் பிரச்சனை கிடையாது அதன் மூலமே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லா அளவையும் அவுட்டர் அவுட்டர் வச்சு கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு சுத்தம் நூல் கட்டுற பக்கத்தில் இருந்து அடுத்த அளவு எடுக்கணும் எப்போவுமே கல்லில் ஏதாவது ஒரு நூல் குறையெல்லாம் கூடலாம் அதனால் வந்து ஒம்பது அங்கல் தக்கணும் பண்ணி இப்போ இந்த பக்கம் நூல் கட்டிட்டோம்னா இந்த நூல் கட்டிலேருந்து அடுத்த சுவத்துக்கான அளவு எடுக்கணும் அதை விட்டு நம்ம உள் பக்கத்துலேருந்து எடுக்கக்கூடாது நூல் எங்கே கட்டுறோமோ நூல்லேருந்து அளவு எடுக்கணும் நூலோடைய உள் பக்கத்துலேருந்து எடுக்கக்கூடாது அது மாதிரி சுத்தம் வைக்கிற சைவர் எப்போவுமே மேலே வரைக்கும் சுத்தம் வந்துகிட்டே இருக்கணும் பாயிண்டிங் வந்து பக்காவாக போகணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இதான் விஷயங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் ஒன்றும் சொல்லவே இல்லையே அனுப்புறதுலேயே இதாக இருக்கீங்களே இல்லை சார் அப்படி சொல்லாங்க நீங்கள் இருங்க நாலு நாளே கூட வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கணேஷ் மினிஸ்திரி இருக்காரு சூப்பராக செஞ்சு கொடுத்துட்ருக்காரு இன்னும் நல்லா செஞ்சு கொடுங்கன்னு அவர்கிட்ட நம்ம சொல்லிகிட்ருக்கோம் கட்டுகளை வந்து நீட்டாக பண்ணி தரேன் அப்படின்ட்டு இருக்காரு பேஸ்மெண்ட் கட்டி முடிக்கிட்டோம் ஒரு தடவை நடுவில் கூட நம்ம ஒரு விசிட் பண்ணுவோம் நல்லா சூப்பராக செஞ்சு கொடுங்க மிஸ்திரி ம் கோடெல்லாம் நீட்டாக போட்டு ஆ கலவகுணம் எதுவும் மாறாமல் இந்த லெவலில் அப்படியே கிடத்திங்க செஞ்சு கொடுங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதேமாதிரி தொடர்ந்து நல்ல ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம்